നമ്മൾ ഈ ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തന്നെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കാരണം ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വാസ്തു വിദ്യ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ ഇല്ല കൃത്യമായ അളവുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു വിഗ്രഹമാണെങ്കിൽ പോലും ആ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ഒരു ശാസ്ത്രമുണ്ട് അതുപോലെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ എല്ലാ കണക്കുകളും കൃത്യമായിരുന്നാൽ മാത്രമേ അതിന് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമ്മളിലേക്ക് ആ ഈശ്വരൻ്റെ ചൈതന്യത്തെ പ്രസരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അത് കൊണ്ടാണ് പല മഹാക്ഷേത്രങ്ങളും ഇന്ന് നമുക്ക് കേരള വാസ്തുവിദ്യയുടെ കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലായിക്കോട്ടെ ആ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മഹത്തരമായിട്ട് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് ആ ക്ഷേത്ര നിർമ്മിതിയുടെ ഒരു ഘടകം കൂടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പ്രതിഷ്ഠ പണ്ട് ആത്മജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം പേവൂർ ക്ഷേത്രത്തിലാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ വളരെ പൗരാണികമാണ് അതിൽ പറയപ്പെടുന്ന പുരാണങ്ങളിൽ പറയപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയ ഒരു ചരിത്രമുള്ള സംഭവം അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രമാണെങ്കിലും നാരായണ തുരാന്തിൻ്റെ കഥ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ വിഗ്രഹം ഉറയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ഗുരുവായൂർ എന്താ പ്രത്യേകത ഗുരുവായൂർ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ദ്വാരകയിൽ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വിഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഗുരുവായൂരപ്പനെ പറയുന്നത് ആ വിഗ്രഹമാണ് സാക്ഷാൽ ഗുരുവും വായും ചേർന്ന് നമ്മൾ ഗുരുവായൂർ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ശബരിമലയിൽ ഇത്രയും വേളയിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ബ്രഹ്മചര്യ അന്വേഷിച്ച് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ വ്രതമെടുത്ത് അല്ല വ്രതം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പമ്പയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ മാലിയിട്ട് കയറുന്നതല്ല നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം വ്രതമെടുത്ത് ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണവും കൊടുത്ത് എത്ര ആഘോഷമായിട്ടാണ് പണ്ട് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആചാരങ്ങൾ തെറ്റിക്കാതെ അപ്പോൾ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും ചൈതന്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ് അത് ഋഷിപ്രോക്തമാണ് എല്ലാം കൃത്യമായ രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കൂടി നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു പള്ളിയിൽ പോകുന്ന പോലെയല്ല നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നത് നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ടര മണിക്ക് തിരുവാർപ്പിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിർമാല്യ ദർശനം ഉണ്ടാവും മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിർമാല്യം ആ രാവിലെ നമ്മൾ ഈറനോട് കൂടി കുളിച്ച് പണ്ടൊക്കെ ക്ഷേത്ര കുളത്തിലോ വീട്ടിൽ കുളം ഉണ്ടാവും സൗകര്യങ്ങളുണ്ടാവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാവുകളും കുളങ്ങളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ പ്രകൃതി സുന്ദരമായ സ്ഥലമാണ് ഓണാട്ടുകര അപ്പോൾ ഈ കുളത്തിൽ കുളിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാൻ്റെ ഈറനോട് കൂടി പോയി ഭഗവാനെ ദർശനം ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ആരോഗ്യ ശാസ്ത്രം കൂടിയായിരുന്നു ആ പ്രസാദമൊക്കെ കഴിച്ച് വന്ന് നമ്മൾ നിത്യ കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് ഏർപ്പെട്ട് കുടുംബജീവിതത്തിലും വ്യവഹാരത്തിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ട് രാമായണം വായിച്ച് ഭഗവ ഭാഗവതം വായിച്ച് ഇന്നിപ്പോൾ ഒന്നിന് സമയമില്ലല്ലോ നമുക്ക് അപ്പോൾ ക്ഷേത്ര ആചാരങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ പടി പടിയായിട്ട് അവൻ്റെ ആചരണത്തിൽ കൂടി മനുഷ്യന് മന മനസ്സിൻ്റെ ആരോഗ്യം ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കുള്ള ആ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും അപ്പോൾ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ശരീരം പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതി എന്ന് പറയാറുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ദേവതാ സങ്കല്പങ്ങളുണ്ടാവും ആ ദേവതാ സങ്കല്പങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആരാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങളും പൂജകളും നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ബദരീനാഥ് ക്ഷേത്രം സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ്റെ ഏറ്റവും ഭാഗവത്തിൽ പ്രതിപാദിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ബദരി അവിടെ പ്രതിഷ്ഠ എടുത്തിട്ടുള്ള ആദിശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികളാണ് ആ ആദിശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ച രീതിയിലാണ് ബദരിയിൽ പൂജ നടക്കുന്നത് കേരള ബ്രാഹ്മണനാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠനായിരിക്കും പൂജ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം മുകാംബിയയിലെ പ്രതിഷ്ഠ അതും ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കഥയാണ് ഇനി നമ്മൾ കേരളത്തിലെ പല ക്ഷേത്രങ്ങളും ഒക്കെ ശങ്കരാചാര്യ ആണെങ്കിൽ ശരാ ശങ്കരാചാര്യ ശിഷ്യന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഋഷികൾ അല്ലെങ്കിൽ തപസ്വികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പോൾ തപസ്വികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് സാധാരണ ഒരു വിഗ്രഹം നമുക്കറിയാം ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ദേവനെ ആവാഹിച്ച് പ്രതിഷ്ഠ ഇതിൽ ചെയ്ത് വേണ്ട പൂജകളും കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവസാനം നമ്മൾ തന്നെ
ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പല ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും സപ്താഹം ഉദ്ഘാടനത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആ ഉദ്ഘാടന സമയത്ത് ആചാര്യൻ ഉണ്ടാവില്ല ആചാര്യൻ പറ അവിടെ പറയും അത് സാമ്യ ഉദ്ഘാടനം വെച്ചിട്ട് പോയിക്കോളു നാളെ ആചാര്യൻ വരും കാരണം അദ്ദേഹം വേറൊരു സപ്താഹത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം തിരക്കാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ലോക്ക്ഡൗണിന് മുമ്പ് നമ്മൾ തന്നെ തിരക്കോട് തിരക്ക് ഒട്ടത്തെ മരണപ്പാച്ചിലാണ് എല്ലാവരും ആചാര്യന്മാരും മരണപ്പാച്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കാം സ്വസ്ഥമായിട്ട് മന്നം ചെയ്യാം നമുക്കെല്ലാം മന്നം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി നമ്മുടെ സമൂഹത്തെപ്പറ്റി നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെപ്പറ്റി ജീവിതത്തിൻ്റെ നശ്വരത ഒന്നും ക്ഷണികമാണ് ജീവിതം അല്ലേ ഒരു പാമ്പിൻ്റെ വായിലിരിക്കുന്ന തവള ഭക്ഷണത്തിന് എന്ന് പറയാറില്ല എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മളതുപോലെയൊക്കെ ഈ മരണത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വേണം ഇത് വേണം പല വേണം എത്രയും നമുക്ക് സംതൃപ്തിയില്ല നമ്മൾ ഈ പരക്കം പാച്ചിലെല്ലാം നിന്നു നമുക്കറിയില്ലേ നമ്മളെല്ലാം ഇതുപോലെ ഈ പരക്കം പാച്ചിലിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് ഒന്നിനും സമയമില്ല ആരോ പറയേണ്ട ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ആൾക്ക് പഴയ ഓപ്പറേഷൻ പോലും ഫിക്സ് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമില്ല കാരണം പുറത്തിറങ്ങിയ കൊറോണയാണ് ഇനി അവിടെയാണ് ഡോക്ടർമാർ ഒക്കെ വളരെ ക്യൂ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും ഭരണഭയം കൊണ്ട് ആരും പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ നമ്മളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇണങ്ങി ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ഷേത്ര ആരാധനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാത്വികമായിട്ടുള്ള മനസ്സിനെ ക്രിയ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ആർഷ സംസ്കൃതിയിൽ മാത്രമാണ് സർവേഷാം സ്വസ്തിർഭവതു സർവേഷാം ശാന്തിർഭവതു അതായത് നമുക്ക് എൻ്റെ വിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രം സുഖം വരണേ എൻ്റെ അയൽവാസിക്ക് മാത്രം സുഖം വരണേ എന്നുള്ളത് സനാതന ധർമ്മം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്ഷേത്രത്തിൽ കൂടിയിട്ടാണെങ്കിലും ആ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് ഭഗവാൻ പിന്നെ ലോകം മുഴുക്കുകയാണ് എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഈശ്വര സ്വരൂപമാണെന്ന് കാണും ഇത് പക്ഷേ നമുക്ക് വിവേകം ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കലിയുഗത്തിലാണ് ധർമ്മബോധം ആ ധർമ്മബോധം പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ധർമ്മം അർത്ഥം കാമം മോക്ഷം ഇത് ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ധർമ്മമാണ് അർത്ഥകാമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അർത്ഥം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ധനം നമുക്ക് സമ്പാദ്യമൊക്കെ ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കണം കാമം പക്ഷെ ഇതെല്ലാം അടിസ്ഥാനം ധർമ്മമായിട്ടാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ആ ധർമ്മത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് മാത്രം മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ കുടുംബത്തിന് സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിലെ ഏറ്റവും കെട്ടുറപ്പുള്ളൊരു കുടുംബം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ മാത്രമേ എല്ലാ പരക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ മൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പരസ്പരം വിട്ടുഴി ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി മക്കൾക്ക് നമ്മൾ വേണ്ട പോലെ സ്നേഹം കൊടുക്കുന്നില്ല അവരെ ഗൗനിക്കുന്നില്ല ഒരു ലിസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രവണം അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്കില്ല ഇപ്പോഴത്തെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ അടുത്ത് ഞാൻ വായിക്കേണ്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടുംബ കോടതികളിൽ കേസ് വന്നിട്ടുള്ളതും ഇപ്പോഴാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിലെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അച്ഛനും ഭാര്യയും മക്കളൊക്കെ ഒന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സംഘർഷങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പം മദ്യപാനിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾ അയാൾക്ക് മദ്യം കിട്ടുന്നില്ല ഈ അസ്വസ്ഥത മുഴുവൻ കുടുംബത്തിലായിരിക്കും അതുപോലെ ഓരോ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ചാഞ്ചല്യങ്ങൾ ചപലതകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഈ അട്ടയ്ക്ക് നിർത്താനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഈശ്വരന് ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് കാരണം അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് നമുക്കറിയാം സാമ്പത്തികമായിട്ടും വരുമാനം ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് തടയിടാൻ നമ്മൾ ഒരു നമ്മളെ തന്നെ ഒരു പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആത്മ വിമർശനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് ഇതൊരു നിയോഗമാണ് ഈ പ്രകൃതിയുടെ കാലത്തിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഇതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ട പ്രളയം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകൃതിയെ ദുര ഉപദ്രവിച്ച് നമ്മുടെ നദികൾ മലീമസപ്പെട്ടു നമ്മുടെ കുന്നുകൾ ഇടിച്ചു നമ്മൾ തന്നെ മനുഷ്യൻ തന്നെ അവസാനം വലിയ മഴകൾ വന്നു പുഴകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതൊക്കെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന സംഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല അമ്മ പറയുന്നൊരു ഉദാഹരണമുണ്ട് അടുത്ത നിമിഷം നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല അപ്പം നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച്
അത് ഈശ്വരനെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ദുരന്തങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങളുണ്ടാകും നമ്മൾ ഈശ്വരനെ മുറുക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഏത് പ്രതിസന്ധിയും നമുക്ക് ആത്മധൈര്യത്തോടുകൂടി അജീവിക്കാൻ കഴിയും ഇതിനാണ് ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സാഹചര്യം ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ നമ്മളത് അക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്മളതിനെ പഴിക്കുകയല്ല നമ്മൾ സ്വീകരിക്കൽ മനോഭാവം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഈ ഇതുപോലെ മഹാമാരിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അമ്മ പറയുന്നൊരു കഥ വളരെ അതായത് ഈ കൊറോണയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രളയമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആശ്രമത്തിൽ അമ്മ ലോകാസമസ്ഥ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങിയിരുന്നു അന്ന് അമ്മ പറയുന്നൊരു കഥയുണ്ട് അതായത് ഒരു വലിയ കുറേ ഫ്ലോർ ഒരു നിലകളുള്ള കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അടിയിൽ തീ പിടിച്ചു വലിയ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള തീയും പുകയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക മേലെയുള്ളവർ വിചാരിക്കുകയാണ് അവിടെയല്ല തീ പിടിക്കുക താഴത്തെ നിലയിലാണ് ഞങ്ങളിതൊന്നും ബാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സുരക്ഷിതരമായിട്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് ഈ തീ മേലെ നിന്ന് കയറി 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 അപ്പോൾ ആരൊക്കെ ഇത് ബാധിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ജാഗ്രത എടുത്തില്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നമില്ല നമ്മുടെ ഫ്ലോറിലല്ല അത് അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ല അൽബാസിക്കാണ് വിഷമം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ല അന്യരാജ്യത്താണ് വിഷമം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തല്ലോ ഇതുപോലെ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ എല്ലാം പരസ്പരം നമ്മുടെ ഈ പ്രകൃതി എല്ലാം ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ ആമസോൺ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തം അതായത് ആമസോണിലെ കാടുകളിൽ ഒരു ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ അതിൻ്റെ ചെറുകടിയുടെ ഒരു തരംഗം പ്രകൃതിയുടെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ പ്രക ചലനം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ മനസ്സ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒറ്റപ്പെട്ട ദ്വീപല്ല ഈ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ആചരണം ഞാൻ ക്ഷേത്ര ആചാരങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ക്ഷേത്ര ആചാരണങ്ങളിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ക്ഷേത്ര ദർശനം നമ്മൾ ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പക്ഷെ നമ്മളിതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഉത്സവങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരുപാട് പണം ഹിന്ദുക്കൾ ഉത്സവത്തിന് ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഏവർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഞാൻ വായിക്കേണ്ടായി വിഷുക്കൈ നീട്ടം വിഷു വിഷുക്കണി നീട്ടം വിഷുക്കൈ നീട്ടമായിട്ട് കൊടുത്ത തുകയെല്ലാം ദുരിതാശ്വാസ ഈ ഫണ്ടിലേക്ക് കൊടുത്തു വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ അത് ഈശ്വര സ്വരമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ വിഷുക്കണിക്ക് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം ക്ഷേത്രത്തിൽ വരികയുണ്ടായി അപ്പോൾ ആ വിഷുക്കണിക്ക് ഭഗവാന് വിഷുക്കണിയോടൊപ്പം തന്നെ വിഷുത്തൈ നീട്ടം വിഷ വിഷത്തൈകൾ കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ പ്ര അത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ഭഗവാൻ്റെ ഒരു പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് വീടുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി നട്ട് നനച്ച് വളർത്തി വലിയ ഫലം വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് മാറുക അപ്പോൾ ഇതും ഒരു വിഷു കൈ നീട്ടം മാറാണ് വിഷുത്തൈ നീട്ടമാണ് അത് നമ്മൾ ഒരു എല്ലാ വർഷവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വർഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആയിപ്പോയത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇപ്പം ക്ഷേത്ര ആചാരങ്ങൾ പ്രകൃതിയോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ നന്മ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഐക്യദാർഢ്യം സമൂഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം ഇതെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അല്ലാണ്ട് നമ്മളൊരു ഭാഗത്തിൻ്റെ മാത്രം ഇതിൽ കൂടി മാത്രം മോക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും നരകത്തിൽ പോകും അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠ സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്തിനാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനെ മുക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്ഷേത്ര ആചാരങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ വ്യത്യസ്തമാണ് ആ ആചാരങ്ങൾ ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഓരോ ആചാരങ്ങൾ പാലിക്കുക ഇപ്പോൾ തളിപ്പറമ്പിൽ രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്രം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് അവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം രാത്രിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുള്ള ആചാരങ്ങൾ അവിടുത്തെ നമസ്കാരം കൊണ്ട് അത് നമസ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് പണ്ട് ശ്രീരാമൻ അതിലിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യം കണ്ടിട്ട് രാമാവതാര കാലത്ത് അവിടെ വന്ന് അതിലും നമസ്കരിച്ചു വന്നു അതിനുശേഷം ആരും നമസ്കരിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആചാരം ക്ഷേത്രങ്ങൾ മനുഷ്യനെ ബന്ധിക്കാനല്ല മുക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ വീടിന് തീ പിടിച്ചു അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു അപകടമില്ല എന്തിക്കുന്നതല്ല ഇതിങ്ങനെ കയറി കയറി വരികയാണ് ലോകത്ത് ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു അതിൽ നിന്ന് ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചില്ല എത്ര ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയൊക്കെ വളർന്ന കാലത്തും ശാസ്ത്രം വളർന്
നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈശ്വരനുണ്ട് ആ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകണം ആ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ നമുക്കൊരു ശാപമായിട്ടല്ല അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ആ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയുന്ന കണ്ണനെ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ മനസ്സിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണികൾ വേണോ വേറെ മറ്റ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പാടിയ പോലെ ആ പൂന്താനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ തിളങ്ങണം വിളങ്ങണം എന്നും ആ വിഷുക്കിണി നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കാണാൻ കഴിയണം അത് കഴിയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അത് കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്നാണ് എല്ലാവർക്കും ശാന്തി ഉണ്ടാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും സുഖം വരട്ടെ എല്ലാവർക്കും സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സമുദായം ലോകത്തിൽ സനാതന ധർമ്മം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ അതേ സമയത്ത് ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട് അധർമ്മം കണ്ടാൽ അതിനെ നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കുകയല്ല അപ്പോൾ ധർമ്മാധർമ്മ വിവേകം കൂടി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അമ്മ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ സമയത്ത് എല്ലാവരും വീടുകളിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഓം ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന മന്ത്രം നുരുവിടുന്നതല്ലാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഒരു വൈറ്റ് ഫ്ലവർ മെഡിറ്റേഷൻ എന്നാണ് പറയുക അതായത് ഒരു നല്ല ശാന്തിയുടെ പൂക്കൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശിരസിലും നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മേലെയും നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലും അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലും ലോകത്തെല്ലാം ആ ഒരു ശാന്തിയുടെ പുഷ്പം വീഴുന്ന പോലെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് നമ്മുടെ ആ മനസ്സിനെ അങ്ങ് വികസിപ്പിക്കുക വിഷത്തോളം വികസിപ്പിക്കുക അതാണ് ധ്യാനം അല്ലാണ്ട് നമ്മളതൊക്കെ നമുക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുന്നതല്ല ധ്യാനം അങ്ങനെ ലോകത്തിന് വേണ്ടി എങ്കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന് മനസ്സുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭക്തിയിൽ ക്ഷേത്ര ആരാധനയിൽ ഈശ്വരൻ നോക്കുന്ന മനസ്സാണ് ഭാവഗ്രാഹി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഭാവം എന്താണ് എന്നാണ് ഈശ്വരൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിന് കഴിയട്ടെ ഈ ഇതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അതിജീവിക്കാനുള്ള മനക്കരുത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം നല്ലൊരവസരമായിട്ട് ഇതിനൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നാട്ടിലും എല്ലാവരെയും എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സഹായവും നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ ഈ ഭക്ഷ ഭക്ഷണം ഇല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തയ്യാറാണ് വിഷമമുള്ളവർ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം ഇതെല്ലാം ഭഗവസ്വരൂപം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശാന്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും സന്തോഷം പ്രാപിക്കുന്നതും നമുക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാവണം അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥന ഈ സത്സംഗം എല്ലാവർക്കും എൽ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാവട്ടെ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഇണങ്ങി പ്രകൃതിയോട് അനു അനുസൃതമായിട്ട് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ട് ഈ ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളും ഒക്കെ തന്നെ എത്ര സന്തോഷിക്കുന്നു അവർക്കൊന്നും യാതൊരു ബന്ധനങ്ങളും ഇല്ല അവരൊന്നും ദ്രോഹിക്കുന്നില്ല ഒരു മൃഗം പോലും അവൻ്റെ വിശപ്പിനല്ലാതെ മറ്റതിനെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു മനുഷ്യനതല്ല ഏറ്റവും ക്രൂരനാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ക്രൂരതയൊക്കെ പോയി ആത്മീയത ക്ഷേത്ര ദർശനമൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാ എല്ലാവരും നന്നാകണം എല്ലാ മതങ്ങളും ഉദ്ദേശ ഉദ്ദേശി ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത് ഒരേ തത്വം തന്നെയാണ് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക പറയാറില്ലേ അന്യ അപ്പോൾ അത് നമുക്കുണ്ടാവണം അതുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരും കണ്ണടച്ച് ഓം ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു ഓം ശാന്തി 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 ഓം പൂർണമത പൂർണമിതം പൂർണാത് പൂർണമുതച്ചതെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണമേവാവശിഷ്യതെ ഓം ശാന്തി 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 ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഹ എല്ലാ നല്ലവരായ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ഇത്ര സമയം കേട്ടിരുന്നതിന് നന്ദി നമസ്കാരം എല്ലാവിധ ആശംസകളും